অহা ছয় এপ্রিল তারিখে দেশের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে উনচল্লিশটা বছর অতিক্রম করব এই উনচল্লিশতম বর্ষপূর্তির প্রাক মুহূর্ত গেরুয়া দলটির পিতামহ স্বরূপ লালকৃষ্ণ আদরণির এটা লেখায় দেশজুরি ব্যাপক চর্চা লাভ করেছে দলটির অন্যতম পিতৃপুরুষগী বিগত চারি এপ্রিল তারিখ বৃহস্পতিবারে নিজের ব্যক্তিগত ব্লগত এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ আর সাম্প্রতিক সময়ের অতি প্রয়োজনীয় কথা সম্পন্ন লেখা আগবাইছিল আদোয়ানির এই লেখাটির শিরোনাম আসিল দেশ সদায় প্রথম তার পাশে দল আর শেষত নিজের কথা সমাগত লোকসভা নির্বাচনের প্রাক মুহূর্ত দেশের রাজনৈতিক বাতাবরণের উপর বিজেপির মার্গদর্শক আদোয়ানির চিন্তা চর্চা প্রতিফলিত হওয়া এই লেখাটু আসিল এনে ধরনের ছয় এপ্রিলত বিজেপিয়ে প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করব সেই উপলক্ষে আমি সকলে বিজেপির অতীত ভবিষ্যৎ আর বর্তমান চালি জারি চা উচিত দলটির এজন প্রতিষ্ঠাপক হিসাবে মূর কর্তব্য মূর চিন্তা চর্চা মূর সপন দেশবাসীর সহ ভাগ বতরা করব খুঁজি বিশেষ কই মূর দলের লক্ষাধিক কর্মী যখলে মোক অত্যাধিক মরম আর সন্মানে সমৃদ্ধ এই কথা মানে কব বিচার মানে মূর চিন্তা চর্চা ব্যক্ত করার আগত গান্ধীনগরবাসীক মূর গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো যিয়ে মোক উনৈশ একানব্বই চনের পর এই সমিটির সবার কই লোকসভালে নির্বাচিত করেছে এই মরম চেনেহে মোক অভিভূত করে রাখিছে চোদ্দ বছর বয়সত যেতারে পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘত যোগদান করেছিল তেতারে পর মাতৃভূমির সেবা করা তো মূর অনুরাগ আর লক্ষ্য আছিল মূর রাজনৈতিক জীবন বিগত প্রায় সাতটা দশক জুড়ি নিজ দলের সহ জড়িত হয়ে আছে প্রথমে ভারতীয় জনসংঘ আর পাছত ভারতীয় জনতা পার্টির সহ এই দুয়োটা দলের মানে প্রতিষ্ঠাপক সদস্যও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় অটল বিহারী বাজপেয়ীকে আদি করে বহুকেজন মহান প্রেরণাদায়ক নেতার সহ কাম করবলে সুবিধা লাভ করাটো মূর এটা সৌভাগ্যর বিষয় মূর জীবনের মার্গদর্শক নীতি হল প্রথমে দেশ তার পাছত দল আর শেষত নিজের কথা জীবনের সকল পরিস্থিতিতে মই এই নীতি পালন করে আছো আর ভবিষ্যতল পালন করে যাব ভারতীয় গণতন্ত্রর মূল হারমর্ম হল ইয়ার বিচিত্রতা আর মত প্রকাশর স্বাধীনতা বিজেপির সহ রাজনৈতিকভাবে মতর অমিল থাকা সকল দলে আরম্ভির পর শত্রু বলে গণ্য করা নাই বরঞ্চ পরামর্শদাতা রূপে গণ্য করে আছে ঠিক সেইদরে ভারতীয় রাষ্ট্রবাদ সম্পর্কে আমার অবধারণার সহ রাজনৈতিকভাবে সহমত নথকা সকলকো আমি কোনোদিনে রাষ্ট্রবিরোধী বলে গণ্য করা নাই ব্যক্তিগত আর রাজনৈতিক স্তরত প্রতিজন ব্যক্তির পছন্দক লই বিজেপি দল প্রতিবদ্ধ দলের ভিতর আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত গণতন্ত্র আর গণতান্ত্রিক পরম্পরাক রক্ষা করা তো ভারতীয় জনতা পার্টির অন্যতম গৌরবর চিহ্ন সেই ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে সংবাদ মাধ্যমকে আদি করে আন আন গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠানসম স্বাধীনতা অখণ্ডতা নিরপেক্ষতার লগতে এই সমূহ শক্তিশালীকরণের সকলতক আগত অবস্থান করে আছে দুর্নীতিমুক্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক আর নির্বাচনী নিধির ক্ষেত্র স্বচ্ছতাও আমার দলের অন্যতম প্রাথমিকতা সত্য রাষ্ট্র নিষ্ঠা আর গণতন্ত্রই মূর দলের সংগ্রামী বিকাশের ক্ষেত্র পথ প্রদর্শন করে আছে এই সকল মূল্যক যোগ করলে সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রবাদ আর সুরাজ্যর গঠন হয় যার পক্ষ মূর দলে সদায় অবস্থান গ্রহণ করে আছে জরুরিকালীন শাসনের বিরুদ্ধে করা সাহসী সংঘর্ষও উপরুক্ত মূল্য সমূহ বর্তাই রখাত যথার্থ আছিল আমি সকলে ভারতবর্ষর গণতান্ত্রিক সৌধক শক্তিশালী করার বাবে প্রয়াস করাটে মূর একাগ্রতাপূর্ণ ইচ্ছা সচা কথা নির্বাচন হল গণতন্ত্রর উৎসব কিন্তু এইবর ভারতীয় গণতন্ত্রর সকল অংশীদার যে রাজনৈতিক দল গণমাধ্যম নির্বাচন প্রক্রিয়া সঞ্চালনকারী কর্তৃপক্ষ আর এই সকল উপরিও নির্বাচক মণ্ডলীরও পবিত্র আত্মবিশ্লেষণের অন্যতম উপস্থম্ভ সকালে মূর আন্তরিক শুভকামনা জ্ঞাপন করল লালকৃষ্ণ আদোয়ানির সেই বিশেষ লেখাটির পাছতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে ইয়ার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এটা টুইট করে যত তখেতে নিজকে বিজেপির এজন কর্মকর্তা হওয়ার লগতে আদো আদোয়ানির দরে মহান নেতায় দলটির শক্তিশালী হারমর্ম উল্লেখ করাক ল গৌরবোধ করা বলে উল্লেখ করে এইখিনিতে মন করবলগা কথা যে বিজেপিক আজির পর্যায়ে নিয়াত লালকৃষ্ণ আদোয়ানির অবদান হয়তো কোনেও নুই করব নয় কিন্তু দলের এইজন জ্যেষ্ঠ নেতাকে সম্পূর্ণরূপে এলাগি করে তাৎপর্যপূর্ণভাবে দুহাজার উনৈশ সনের লোকসভা নির্বাচনত প্রার্থিত্ব প্রদান করা নহল ইয়ার জড়িয়ে আজির অনুষ্ঠানের বিদায় লো অধিক তথ্যর চাই থাকক রিপাবলিক এনি ডট কম